നമസ്കാരം ചൈനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ചൈനീസ് വൻമതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചൈനീസ് ലഞ്ചും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൈന ടൂറ് ചൈന മക്കാവ് ഹോങ്കോങ് എന്ന ടൂറാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ടൂർ നമുക്കായിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർച്യൂൺ ടൂർസാണ് ഞാൻ ഉണ്ട് ഹാഷ്മി ഉണ്ട് കൂടാതെ വേറെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ മൊത്തത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പേരാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് വോൾ ഓഫ് ചൈന എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു ഗ്രൂപ്പ് ടിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റും അറിയില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ടിക്കറ്റ്സിൻ്റെ റേറ്റും അറിയില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ താഴെ എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുമോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതുമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം ഏതായാലും എൻട്രൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക ഇതിലാണ് കയറി നമ്മൾ അകത്തോട്ടൊക്കെ നടന്ന് പോകാണ്ടേ വോൾ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റ് വോൾ ഓഫ് ചൈന നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് വോൾ ഓഫ് ചൈനയുടെ ആദ്യത്തെ കവാടം കിടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അമ്പലം പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കാണുന്നത് ചൈനീസ് അമ്പലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിൽ പലയിടത്തും നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കിടു ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു ത്രില്ലാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നടന്നു കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കയറി കുറെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കയറാനായിട്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും കയറിച്ച് നടക്കല്ല കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നടക്കാം ഒരുമാതിരി നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കാറ്റിന് നല്ല തണുപ്പ് വെയിലിന് നല്ല കാഠിന്യം ഉണ്ട് താനും പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ചൂട് അനുഭവപ്പെടില്ല ലോകത്തിലെ ഏഴ് മഹാത്മങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ പോലെ താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ചൈന വൻമതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരുമയുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെയും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഡിഫൻസിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഏതായാലും സ്പേസിൽ നിന്ന് കാണാവുന്ന ഏക മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ മഹാത്ഭുതത്തിൽ ഒന്ന് ഇതാണെന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുക അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ചൈനീസ് സ്പേസ് ട്രാവലർ പോയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ചെന്നിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏതായാലും ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടില്ല സ്പേസിൽ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ഒരു കഴിവില്ല അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിവുള്ളവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് കൂടെ ഒന്ന് കയറി കാണാം അല്ലേ കുറേ ഏറെ ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്സുകൾ കയറാനായിട്ട് താഴെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും എബിലിറ്റിക്കും അനുസരിച്ച് കയറുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഥച്ചു തുടങ്ങി ഇരുപത്ത് ഓരായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ ചൈനീസ് വൻമതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതേതായാലും ഒരു ദിവസമോ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നടന്നു തീരുന്ന പരിപാടിയൊന്നും നടക്കില്ല കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ചൈനീസ് വൻമതിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു മതിലല്ല ഇതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് മതിൽസാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വോൾസാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല മതിലുകൾ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് കുറേ ഏറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാസ്റ്റ് ടവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ചില താമസ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് പട്ടാളക്കാർക്ക് അന്ന് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാടെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഹൈസ് 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ കയറുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് അല്ലേ സ്റ്റെപ്സിന് സൂക്ഷിച്ച് കണ്ട് സെൽഫി എടുത്ത് പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ് സെൽഫി എടുത്ത് പോയ ഒരു കുട്ടി ഇവിടുന്ന് വീണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും പരിക്കായിട്ട് കിടക്കാണ് പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിന്നിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് കിതപ്പ് രണ്ട് സേഫ്റ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് കയറി ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സമയമായി ചൈനീസ് ഫുഡ് ചൈനീസ് ലഞ്ച് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം അല്ലേ അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി അപ്പൊ ചൈനീസ് വൻ മതിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി ചൈനീസ് ഉച്ചഭക്ഷണം വൻ മതിൽ പോലെ തന്നെ വൻ ഉച്ചഭക്ഷണമാണ് അല്ലെ ചൈനീസ് രുചികളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ക ചൈനീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ചൈനീസ് ഫുഡേ കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി രീതിയിൽ അത്ര ആ പക്ക ചൈനീസ് അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പേര് ചോദിക്കരുത് എന്തൊക്കെയോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് നൂഡിൽസ് പോലുണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് നൂഡിൽസും കുറെ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിന് നൂഡിൽസ് എന്ന് തന്നെയാണോ പേര് പറയുക എന്നറിയില്ല ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലുണ്ടോ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഒരു ആയിരം പേരെങ്കിലും ഒട്ടിരും ആയിരം പേരുണ്ടാവില്ല എന്നാലും അഞ്ഞൂറിന് മേളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒട്ടിരിപ്പിന് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഫുഡുകളും അതേപോലെ തന്നെ ചൈനീസിൻ്റെ കുറച്ച് രുചികളും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചോപ് സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ചോപ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ എൻ്റെ കയ്യിലങ്ങ് ആ അതെ അതെ പ്രത്യേകിച്ച് മസാലകളുടെ രുചിയോ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ തോതിൽ ആ ടൊമാറ്റോയുടെ സോസ് ചെറിയ തോതിൽ ഉപ്പ് അധികം ഉപ്പുമില്ല ടൊമാറ്റോയുടെ ആ ടേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഓയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കഴിക്കാൻ കഴിച്ച് പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് നാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ രുചി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൈറ്റ് സ്പൈസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുളക് എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ ഇതിന് ആ മുളകിൻ്റെ പൊക്കത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ബജി മുളകിലെ ചിലതിന് നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ കഴിച്ചതിന് ഒരുമാതിരി എരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ പൊകച്ചിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഷ് ചോപ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഫിഷ് ചോപ്പ് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ട് അകത്ത് ഫിഷ് പീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ പുറമേ നല്ല മുരുമൊരാന്ന് മുരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ചോപ്സ് അകത്ത് ഫിഷ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ആണ് അത് ഇതുവരെ ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം അതാണ് അതുകൂടാതെ രണ്ടാമത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ പൊട്ടറ്റോസ് ആണ് പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് ഒത്തിരി മസാല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ അത് എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കോളിഫ്ലവർ ഒരുമാതിരി മുഴുത്ത കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പീസുകൾ നമ്മളവിടെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കോളിഫ്ലവർ തോറിനാണ് മമ്മിയാണെങ്കിലും കോളിഫ്ലവർ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് തോറിനായിട്ടൊക്കെയാണ് 
ഇത് ഒരു മാതിരി മുഴുത്ത കോളിഫ്ലവർ പീസസ് കോളിഫ്ലവറിന് ശരിക്കും നല്ല പച്ച ചൊവയുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പക്ഷെ ടൊമാറ്റോയുടെ ആ സോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല പുളിയും ചെറിയൊരു മധുരം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് നൂഡിൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തോ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ചേർത്ത് പച്ചക്കറി അല്ല പച്ചിലൊക്കെ ചേർത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചൈനീസ് നൂഡിൽസ് ഒക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ രുചി വ്യത്യസ്തമാണ് അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതേതായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാ കാരണം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്ലെയിൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് വരിക ചെറിയ തോലെ ഒരു എണ്ണയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും വരുന്നത് ഈ സാധനം കൊള്ളാം മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഈ ഫിഷ് ഫിഷ് ടോപ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം തുടരുന്നു പക്ഷെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അടുത്ത വീഡിയോ പക്ക ലോക്കൽ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് കാണുക അഭിപ്രായം പറയുക വീണ്ടും എന്നും നമ്മളോട് ഉണ്ടാകും